সালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন আশা করছি সবাই অনেক ভালো আছেন আজকে আমি আপনাদেরকে একটা সহজ রেসিপি শেয়ার করতে যাচ্ছি এটা হচ্ছে কলিজা বোনা একদম কষা কলিজা বোনা এটা আপনারা বিভিন্ন আইটেমের সাথে খেতে পারেন যেমন ধরুন নানুটি পরোটা এটা অসম্ভব মজা খেতে যারা এখনো আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে আমার সাথে থাকবেন তাহলে চলুন দেখে নিই মূল রান্না শুরু করা যাক চুলা একটু হাড়ি দিছি আমি এর মধ্যে পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দিছি যেহেতু আমি কলিজাটা আগে একটু সিদ্ধ করে নিব এদিকে আমার পানিটা ফুটে উঠেছে এখন আমি এখানে দিয়ে দিব আগে থেকে দুই রাখা কলিজা গুলো এখানে আমি পাঁচশো গ্রামের মতো কলিজা নিছি এখানে আমি দিয়ে দিব হাফ চা চামচ কলিজের গুঁড়া হাফ চা চামচ লবণ এখন এগুলো একটু নেড়ে দিব আমি পাঁচ মিনিট এটা সিদ্ধ করে নিব এখন আমি ডাকনা দিয়ে দিব আমি এই ডাকনাটা এখন উল্টে নিচ্ছি এদিকে আমার কলিজাটাও সিদ্ধ হয়ে গেছে এটা আমি হাফ সিদ্ধ করতেছি এখন আমি পানিটা ঢেলে চেকে নিব এটা চেকে এবং সেম হাঁড়িতে আমি এটা রান্না করে নিব রান্না করার জন্য আমি চলে আসলাম আমি এখানে পাত্রটা শুকিয়ে নিছি এবং এখানে দিয়ে দিব পরিমাণ মতো সয়াবিন তেল এখানে আমি হাফ কাপ দিচ্ছি তেলটা যখন গরম হয়ে গেছে এখন এখানে অ্যাড করবো আমি একটা মাঝারি সাইজের পেঁয়াজ কুচি পেঁয়াজটা একটু হালকা বেজে দিব এখানে আমি দিয়ে দিব দুটো তাজপাতা তিন চারটা দারচিনি তিন চারটি লং এবং সেই সাথে দিয়ে দিব তিন থেকে চারটি আলাচ এখানে আমি আরো অ্যাড করতেছি একটা বড় সাইজের পেঁয়াজ বাটা এখানে আমি আরো অ্যাড করতেছি এক টেবিল চামচ আদা রসুন বাটা এখানে একসাথে আছে এখানে অ্যাড করবো ওয়ান টেবিল চামচ হলুদের গুঁড়া ওয়ান টেবিল চামচ লাল মরিচের গুঁড়া ওয়ান টেবিল চামচ ধনিয়া জিরের গুঁড়া এখানে একসাথে আছে লবণ ওয়ান টেবিল চামচ এখানে অ্যাড করব মশলাটা যাতে পুরো না যায় অল্প করে পানি এখন এই মশলাটা একদম ভালো করে কষে নিব মশলা যাতে মশলা যত বেশি কষাবেন তত বেশি আপনার কলিজাটা অত বেশি ভালো হবে এদিকে আপনার চুলা রাস্তা একদম লো রাখবেন না হলে মশলাটা পুরো যাবে আমি এই রান্নার পাশাপাশি বাটিকের কাজ এবং ব্লকের কাজ সে সাথে সেলাইয়ের কাজ করে থাকি কয়েকটা ভিডিও বাটিক এবং সেলাইয়ের ভিডিও আমার চ্যানেলে দেওয়া আছে আপনার লিঙ্কটা ডিসক্রিপশন বক্সে দেখে নেবেন আমার মশলাটা ভালো করে কষানো হয়ে গেছে এখন আমি এখানে দিয়ে দিব আগে থেকে সিদ্ধ করে রাখা কলিজাটা এখন আমি কলিজাটার সাথে মশলাটা ভালো করে মিক্স করে নিব আমার মিক্স করা হয়ে গেছে এখন আমি ডাকনা দিয়ে দিব আমি কিছু কম পর ডাকনাটা একটু উল্টিয়ে নিব এবং দেখবো কি অবস্থা আমার রান্নার মশাল্লা অনেক সুন্দর হয়েছে আমি এটা একবার নেড়ে দিব 
আমার কলেজাটা প্রায় রান্না শেষের দিকে এখন আমি এখানে দিয়ে দিব চারটা আস্ত কাঁচা মরিচ এবং সেই ক্ষেত্রে দিয়ে দিব একটা টমেটো কুচানো এবং এগুলো দিয়ে আমি আবার মিক্স করে নেব এখন আমি দুই মিনিট রেখে এটা চুলাটা অফ করে দিব দেন আমার রান্নাটা কমপ্লিট রেডি হয়ে গেছে আমার মজাদার কষা কলে যাবো না এটি দেখতে যাবো সুন্দর কে তসম্ভব মজা আমি এটা আপনাদেরকে অনেক ইজিলি ভাবে প্রেজেন্টেশন করেছি এগুলো যা স্বাভাবিক প্রত্যেকের ঘরে যে মশলাগুলো থাকে এটা আর খুব অল্প সময়ের মধ্যে হয়ে যায় আমি আপনাদেরকে একটা ব্যাঙ্গে দেখাচ্ছি এটা কেমন হয়েছে দেখুন দেখুন কত সফট হয়েছে এটা এটা আপনার চাইলে ভাতের সাথে এবং সকাল নাস্তা রুটি পরোটার সাথে খেতে পারেন অসম্ভব মজা আর যারা এখনো আমার চ্যানেল নতুন যারা এখনো চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকে বেলা অ্যাকাউন্টটি ক্লিক করে আমার সাথে দেন তাহলে আজকের মতো থাকুন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম